வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்மளோட அதி சேனலில் நம்மளோட லைப்ரரியை வந்து பொறுமையாக ஒவ்வொரு பகுதியாக பார்த்துட்டு வர்றோம் இப்போ ஏழாவது பகுதியாக நம்மள்ட்ட இருக்க அதாவது மருத்துவ சம்மந்தப்பட்ட நூல்கள் நிறைய இருக்குது அந்த மருத்துவ சம்மந்தப்பட்ட நூல்களை வந்து இப்போ ஒரு முக்கியமான காலகட்டத்தில் இருக்கும் ஏன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் பிரச்சனைனால பெரிய லெவலில் மக்கள் பயந்துக்கிட்டு பாதுகாப்பு தன்மை இல்லாமல் இருக்காங்க இந்த சமயத்தில் வந்து அடிப்படையாக வீட்டில் ஒரு சில விஷயங்கள் செஞ்சு நம்ம பாதுகாப்பு எப்படி இருக்கிறது அப்படிங்கிறத வச்சு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அது ஒரு சில முக்கியமான புத்தகங்கள் இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் வந்து டைம் கிடச்சா வாங்கி வாசித்து பாருங்கள் இப்போ ஏன்னா வீட்டில் எல்லாருமே இருந்தனால இந்த டயத்தை நல்லா பயன்படுத்தி புத்தகம் வாசிக்கிறது முக்கியமாக பயன்படுத்தினா ரொம்ப ஒரு பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஏன்னா வாசிக்கிற தன்மை வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிட்டே போச்சு இந்த தொலைக்காட்சி அலைபேசியெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதை விட்டுட்டு வந்து அதில் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக பார்க்குறோம் இதே புத்தகங்களை வாசிக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அற்புதமான அனுபவங்கள் கிடைக்கும் இந்த அனுபவம் கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய வாசிப்பு முழக்கத்தை நல்லா மேம்படுத்திக்கங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு எல்லாருமே வீட்டிலே இருக்க வேண்டிய கட்டாயமான சூழ்நிலை ஆகி போச்சு இந்த வீட்டிலே இருக்க வேண்டிய காலகட்டத்தில் நல்ல நல்ல நூல்களை படிக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மனசில் ஒரு நல்ல விஷயங்கள் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது முடிஞ்சளவு மத்திய மாநில அரசியல் சொல்கிறத வந்து கேட்டுக்கிட்டு ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு நல்லது பிறருக்கு நல்லது அதை வந்து நம்ம எல்லாருமே முக்கியமாக வந்து கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் இப்போ வந்து நம்ம இருக்க முக்கியமான மருத்துவம் அதாவது மருத்துவ சம்மந்தப்பட்ட நூல்களில் என்னென்ன புத்தகம் வந்து முக்கியமாக இருக்குது அது வந்து சும்மா ஒரு அறிவு மட்டும்தான் இதை வாங்கி உங்களுக்கு தேவையான புத்தகத்தை வாங்கி இதில் என்னென்ன விஷயங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த புத்தகத்தை வாங்கி நீங்கள் வீட்டில் படிக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு விருப்பம் இருக்கும் அதாவது மாற்று மருத்துவர்கள் ஒரு சில விருப்பம் இருக்கும் ஆங்கில மருத்துவர்களுக்கு விருப்பம் இருக்கும் அது வந்து எந்த விருப்பம் விருப்பம் இருக்கோ அது தகுந்த நூல்களை வாங்கி நம்மளே வீட்டில் சுய மருத்துவம் பண்ணுறது இதை பண்ணாமல் பாதுகாப்பான விஷயங்களை வந்து பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும் அது மாதிரி விஷயங்களை வந்து என்னென்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ முக்கியமாக வந்து நம்மள்ட்டுக்கு புத்தகங்களில் முக்கியமான நூல்களை வந்து உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வள்ளலாறு சொன்னேன் இல்லறம் அது நல்லறம் தலைப்பில் ஒரு புத்தகம் இது ரொம்ப அதாவது மருத்துவ தொடர்பான புத்தகம்னு சொல்லாமல் வாழ்க்கை தொடர்பான புத்தகம் சொல்லலாம் நம்ம வீட்டில் எப்படி இருக்கணும் நம்ம வீடு அமைப்பெல்லாம் எப்படி இருக்கணும் வள்ளலாரை பற்றி என்ன சொல்கிறாரு குடும்ப வாழ்க்கையில் இருக்கவங்க என்னென்ன விஷயங்கள் என்னென்ன உணவு முறையில் எடுத்துக்கணும் நம்ம உணவு முறையின் மூலமாகவே நம்மளோட நோய் இல்லாத வாழ்க்கை எப்படி வாழ முடியும் அது மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் அந்த புத்தகத்தை சொல்லிட்டுருக்காரு அந்த புத்தகத்தோட தலைப்பு வந்து இல்லறம் அது நல்லறம் தலைப்பில் இருக்குது அது வந்து முனைவர் வந்து கண்ணையனுங்கிற ஒரு எழுதியிருக்காரு இந்த புத்தகத்தை இது வந்து வேணுங்கிறவங்க வந்து வாங்கி படிக்கலாம் ரொம்ப நல்ல புக்கு அடுத்த கட்டமாக என்ன செய்ய போகிறோம்னா நோயற்ற வாழ்வு வாழ்வது எப்படி அப்படிங்கிற தலைப்பில் அந்த புக்கு இருக்குது நோய் வர்றது காரணம் அடிப்படையான காரணங்கள் என்ன அது வந்தால் வராமல் எப்படி நம்ம தவிர்க்கிறது அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து சித்த மருத்துவங்களை கொண்டு எப்படி சரி பண்ணுற விஷயங்களை கொண்டு இந்த புக்கு இருக்குது இந்த புக்கோட ஆசிரியர் வந்து பிரம்மானந்தம் அப்படிங்கிற ஒரு எழுதிக்காரு அணுக்கம் அந்த ஒரு பப்ளிகேஷன் வெளியிட்டுருக்காங்க நோயற்ற வாழ்வது எப்படிங்கிற தலைப்பில் இந்த நூல் இருக்குது அடுத்து இப்போ புது வகையான மருத்துவம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மலர் மருத்துவம்னு சொல்லி பேர் அதாவது நம்மளோட எண்ணங்கள் தான் நம்மளுக்கு நோய் வர முக்கியமான காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நம்ம எண்ணங்கள் என்ன எண்ணங்கள் நம்மளுக்கு எது மாதிரி எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் அதிகமாக வரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தக்கன வந்து மருந்துகள் எடுத்துக்கும் போது அந்த எண்ணங்களை சரிப்படுத்திக்கிறதுக்கும் நம்மளை நோயிலிருந்து காத்துக்கிறதுக்கும் ஒரு மிகச்சிறந்த வாய்ப்பாக இருக்கும் அந்த இது ஹோமியோதி மருத்துவத்தில் ஒரு அங்கமும் சொல்லலாம் இது வந்து ஹோமியோதி மருத்துவம் மாதிரி அது ஒரு மருந்து தான் மலர் மருத்துவங்கிற பேரில் இருக்குது இது நர்மதா பதிப்பகத்தில் வெளியிட்டுருக்காங்க டாக்டர் அண்ணாத்துறை அவங்க வந்து இந்த புத்தகத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த மலர் மருத்துவம் சம்மந்தப்பட்ட நிறையா இப்போ புத்தகங்கள் வருது நிறையா வந்து சொற்பொழிவு பண்ணுறாங்க இது நிறைய மருத்துவர்கள் இருக்காங்க இது மாதிரி முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கிறவங்க மலர் மருத்துவ புத்தகம் தெரிஞ்சுக்க நினைக்கிறவங்க இந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிக்கலாம் மிக நல்ல புக்கு நர்மதா பதிப்பதில் இந்த புத்தகம் கிடைக்கும் அடிப்பு அடுத்து வந்து உணவு முறை இந்த உணவு முறை வந்து வேதாத்திரி மகரிஷி ஐயா வந்து சொல்லியிருக்காங்க மணவளக்கல மண்டலத்தில் இருக்கவங்களாம் முக்கியமாக அந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிக்கணும் ஏன்னா வந்து இப்போ நிறையா வந்து உணவு முறை சரியில்லாமல் தான் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் வருது நம்ம இப்போ வீட்டில் இருக்க காலகட்டத்தில் நம்ம என்ன மாதிரி உணவு எடுத்துக்கலாம் நமக்கு இல்லை நம்மளோட தற்போது நிலை சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம உணவு முறை சரியாக எடுத்துகிட்டோம்னா நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது இப்போ ஆன்மீக வாழ்க்கையில் அதாவது மனவளக்கல
அதனால் நம்ம வந்து எல்லாருமே மலச்சிக்கல் இல்லாமல் எப்படி இருக்கிறது மலச்சிக்கல் வந்தால் அது எப்படி தடுக்கிறது மலச்சிக்கல் வந்ததுக்கப்புறம் பெரிய பிரச்சனை ஆச்சுன்னா அதுலேருந்து எப்படி மருத்துவம் அதாவது ஆப்ரேஷன் செய்யாமல் அதுலேருந்து சுலபமாக எப்படி வெளியே வர்ற விஷயங்கள் பல்வேறு விஷயங்களை வந்து சுவாமி சித் சிவானந்தர் எழுதிக்காரு இவர் பிறந்த ஊர் வந்து நம்ம திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை பொறுத்த இருக்கிற பத்தமலை இவர் மிகப்பெரிய ரிஷி இவர் சொல்லப்போனால் நம்ம அப்துல் கலாம் ஐயாவுக்கு இவர் தான் குருன்னு சொல்வார் அந்தளவுக்கு மிகப்பெரிய மகான் இவர் இவரோட ஆசிரமம் வந்து ரிஷிகேஷில் இருக்குது அமைய இமயமலையில் ரிஷிகேஷில் ஒரு ஆசிரமம் இருக்குது இவர் ஒரு அற்புதமான புத்தகம் மலச்சிக்கல் இல்லாமல் தவிர்க்கிறது அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே முத முக்கியமாக ஆன்மீக வாழ்வில் உள்ளவங்களுக்கு மிக மிக முக்கியம் பொதுமக்களுக்கு மிக முக்கியமான பப்ளிக் உள்ளவங்களுக்கு மிக முக்கியமான புத்தகம் இந்த புக்கை வாங்கி படிக்கலாம் இது அவங்களோட இதில் வந்து தெய்வீக வாழ்க்கை சங்கம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வெளியிட்டுருக்காங்க இதில் ராசிபுரத்தில் வந்து இந்த உங்களோட ஹெட் ஆஃபீஸ் இந்த அமைப்போட இது இருக்குது பப்ளிகேஷன் வெளியிட்டாக இருக்குது இது மலச்சிக்கல் சம்மந்தப்பட்டமாக பிரச்சனை இருக்கவங்க இந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிக்கலாம் ரொம்ப பயனுள்ள புக்கு அடுத்து ஹோமியோபதி பற்றி ஒரு சின்ன புக்கு தான் இது வந்து முதலுதவி அப்படிங்கிற தலைப்பில் ஒரு சின்ன புக்காக கொடுத்து எனக்கு கிடச்சி அதாவது வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே இப்போ எமர்ஜென்சியாக ஒரு சின்ன பிரச்சனை வச்சுங்களேன் இப்போ நெருப்பு காயம் பட்டுருச்சு சின்ன பூச்சி கடிச்சிருச்சு இல்லை பாம்பு கடிச்சிருச்சு இது மாதிரி எமர்ஜென்சினால் இப்போ சின்ன டக்குன்னு உடனே பார்க்குறது பூ பூரான் தேல் கடிக்கிறது காய்ச்சல் வந்துருச்சு இது மாதிரி ஏன்னா இது ம ஹோமியோதி பொறுத்த வரைக்கும் இது மனதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட மருத்துவம் தான் இது நோய்க்கு வந்து மருந்து கிடையாது இருந்தாலும் எமர்ஜென்சி மருந்துகள் என்னென்ன மருந்துகள் இருக்குது அதுக்கு என்ன பயன்படுத்தலாங்கிறது அந்த புக்கில் இருக்குது உங்கள் வீட்டில் இருந்துட்டு திடீர்னு ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா டக்குனு உடனே பார்க்குறதுக்கு அந்த பேரோட உங்களுக்கு இந்த பேரோட இந்த இந்த அந்த பிரச்சனைக்கு இந்த மருந்து சாப்பிட்டா சரியாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எளிமையான ஒரு புத்தகம் இது மருந்தும் கிடைக்கும் இது ஒரு சில பெரிய பெரிய ஹோமியோ மெடிக்கல் எல்லாம் இது மாதிரி கிட் இருக்குது நீங்கள் வீட்டிலே வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அடிப்படையான உங்களுக்கு தேவை இப்போ டாக்டர் போய் பார்க்காங்க கண்டிப்பாக டாக்டர் பார்த்து நீங்கள் கேட்கணும் நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் வீட்டில் இதை பயன்படுத்தக்கூடாது இது மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான மருந்துகள் பூராமே இது மாதிரி இதை போட்டு அனுப்பிச்சு வச்சுருவாங்க நம்ம அடிப்படையான மருந்துகள் என்னென்ன மருந்துகள் இருக்கும் அது எல்லாமே இருக்கும் இந்த கிட்டில் இருக்கும் இது விலையும் மிக மிக குறைவு தான் இந்த கிக் கிட்டும் இந்த புக்கு நீங்கள் வீட்டில் வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு அடிப்படையான மருந்து வந்து இந்த ஹோமிய மருத்துவத்தை பார்க்குறதுக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் பெரிய டாக்டர் இருக்காங்க ஹோமியோ டாக்டர் இருக்காங்க அவங்கள பாருங்கள் இல்லை அது இல்லாமல் எமர்ஜென்சி வீட்டில் ஒரு தலைவலி காய்ச்சல் இது மாதிரி சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வந்துருச்சு அது ஆங்கில மருத்துவத்தை தேடி போகாமல் அதை வந்து உடனே இதை போட்டு சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த மருத்துவ உதவியாக இருக்கும் என்ன மாதிரி இருந்தாலும் நம்ம மருத்துவரோட இது இல்லாமல் செய்யக்கூடாது உங்கள் ஹோம் இது மருந்து நண்பர்கள்ட்ட இருந்தாங்கன்னா அவங்க நண்பர்கள்ட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்டு நம்ம எமர்ஜென்சியோட கேட்டு இந்த மருந்து என்ன மருந்து சாப்பிடலான்னு கிட்ட விட இது பண்ணிக்கலாம் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு வந்து உங்களுக்கு முப்பத்தஞ்சு வகையான மருந்துகள் இந்த கிட்டில் கொடுத்துருவாங்க இதில் பெரிய பெரிய பாக்ஸ்லாம் இருக்குது இது வீட்டில் எமர்ஜென்சி உள்ள மருந்துகளை வந்து இதில் வந்து கேட்டு வாங்கி இது பயன்படுத்திக்கலாம் ரொம்ப நல்ல ஒரு இது அனைவரும் வாங்கி பயன்படுத்தக்கூடிய வந்து வீட்டில் என்ன வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த ஹோமியோபதி தத்துவங்கிற பேரில் ஹனிமேன் ஐயா சொல்லியிருக்காங்க அது தத்துவத்தை எளிமையாக தமிழில் வந்து இந்த புத்தகத்தில் இருக்குது இந்த புக்கும் வந்து எல்லா ஹோமியோ மெடிக்கல்லையும் கிடைக்கும் இந்த புக்கும் வீட்டில் வந்து ஹோமியோ மருத்துவம் தெரிஞ்சுக்கிறேன்னு நினைக்கிறவங்க இந்த புக்கை வாங்கி படிக்கணும் கண்டிப்பாக அடுத்து ஹோமியோ வந்து ஆயுர்வேதம் ஆயுர்வேத மருத்துவம் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த மருத்துவம் அதாவது நம்ம பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் இந்திய மருத்துவத்தில் சித்தா ஆயுர்வேதம் மிக முக்கியமான மருத்துவம் இந்த ஆயுர்வேத மருத்துவம் வந்து கேரளாவிலையும் மற்ற இந்திய வடநாடுகள்லையும் ரொம்ப அதிகமாக பயன்படுத்திருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் சித்த மருத்துவம் அதிகமாக இருக்க மாதிரி கேரளா மாதிரி தேசங்களில் ஆயுர்வேத மருத்துவம் ஒரு மிகப்பெரிய இருக்குது இந்த ஆயுர்வேத மருத்துவத்தோட தடுப்பொறி என்ன அதில் வரலாறு பற்றி மருத்துவ ரவீந்திரன் ஐயா வந்து சொல்லிட்டுருக்காங்க இவர் நேராக சந்திக்க பாக்கி எனக்கு கிடச்சி ரொம்ப மிகப்பெரிய மருத்துவம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மருத்துவர் மூலம் மிகச்சிறந்த மருத்துவர் இவோட மருத்துவமனை எங்கே இருக்குன்னா கேரளாவில் வந்து ஆயுர்வேத கல்லூரி வந்து அதாவது ஆயுரிய வைத்திய ஃபார்மசி அப்படிங்கிற இதில் வந்து இருக்குது அவர் அதை பற்றி நம்ம ஆயுர்வேதத்தை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த புக்கும் வந்து ஒரு உதவிகரமாக இருக்கும் ஆயுர்வேத மருத்துவம் பார்க்க விரும்பப்படுறவங்க ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மருத்துவ முறையில் விருப்பம் இருக்கும் ஆனால் ஆயுர்வேதத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அது மா ஆயுர்வேதத்தில் மிகச்சிறந்த டாக்டர்லாம் இருக்காங்க இந்த நாட்டில் மிகச்சிறந்த டாக்டர் இருக்காங்க இப்போ ஒரு நாகர்கோவிலில் வந்து ஒரு டாக்டர் இருக்காங்க பெரிய டாக்டர்லாம் இருக்காங்க கன்னியாகுமரியில் கேரளாவில் மிகச்சிறந்த டாக்டர்
அவர் மிகப்பெரிய கதை கட்டுரை இது மாதிரி சினிமாவை கொண்டு எழுதியிருக்கேன்னு நினச்சிக்கிட்டுமே ஆனால் இவர் வந்து மருத்துவத்தை பற்றி ஒன்று சொல்லலாம் உச்ச உச்சமாக நம்ம மூளை செயல்பாடுகள் மூளையோட தன்மை எப்படி இருக்குது அதை பற்றி எளிமையாக மருத்துவர்கள்லாம் மருத்துவ குணத்தோடு எழுதுவாங்க இவர் நம்மளுக்கெல்லாம் புரிகிற மாதிரி இருக்கார் அதாவது தலைமைச் செயலம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் வந்து விஜயதாந்த ஐயா வந்து எழுதிருக்காங்க இது ஒரு நல்ல புத்தகம் விகடன் பதிப்பதில் கிடைக்கும் அடுத்து உச்சி முதல் உள்ளங்கால் வரைங்கிற தலைப்பில் மொத்தம் மூணு பாகமாக விகடனில் வெளியிட்டு இருந்தாங்க இது ஆங்கில மருத்துவம் தொடர்புடையதான் இருந்தாலும் நம்ம பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் நம்ம உடம்பு மொழியில் எப்படி செயல்படுது தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் உள்ளுறுப்புகள் எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப அற்புதமான புத்தகம் அது எலும்பு எப்படி செயல்படுது நரம்புகள் எப்படி செயல்படுது உடம்பில் ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் கிட்னி அதாவது கல்லீரல் கண் கணையம் மண்ணீரல் பெருவேகுடல் சிறுகுடல் செயல்பாடெல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப எளிமையாக அந்த புத்தகத்தில் தெரிஞ்சுக்கும் இது மொத்தம் மூணு வாலியம் புக்கு இருக்குது இது அனைவர் வீட்டில் இருக்க வேண்டிய புக்கு இது மிகடன் பதிப்பதில் இந்த புக் கிடைக்கும் அடுத்து வர்ம மருத்துவம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் வர்ம சொற்பொரு விளக்கம்ங்கிற தலைப்பில் நம்ம முனைவர் சண்முகம் ஐயா வந்து இந்த புத்தகம் எழுதிக்காங்க வர்ம கிளாஸ் போகும்போது நான் வந்து ஒரு சில விஷயம் முக்கியமான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் வர்மா வந்து ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு மருத்துவ முறை நம்ம பாரம்பரிய நம்மளோட தமிழ்நாட்டில் இது பிறந்த மருத்துவ முறை வர்ம மருத்துவம் மருமம் வந்து தவறான கண்ணத்தில் பார்க்குறாங்க ஆனால் வர்மா வந்து நம்ம நோய்களை பல்வேறு நோய்களை தீர்க்கிறதுக்கு ஒரு அற்புதமான விஷயம் இது தமிழ்நாட்டில் மிகச்சிறந்த மருத்துவர்களில் வர்ம மருத்துவர்களில் சண்முகம் ஐயாவும் ஒருத்தர் இவர் கோயம்புத்தூர் இவர் இருக்கார் இவர் தொடர்புகள்னால் நீங்கள் நெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கும் இந்த வர்மம் தொடர்பான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் இதை பற்றி சிந்திக்கிறதுக்கும் இந்த வர்ம மருத்துவம் மிக உதவிகரமாக இருக்கும் அடுத்து இயற்கை சித்த மருத்துவத்தை பற்றி பார்க்க பார்க்க போகிறோம் முக்கியமாக இது வந்து சுற்றுச்சூழலும் நட்பும் அப்படிங்கிற தலைப்பில் நம்ம மருத்துவர் கு சிவராமன் ஐயா எழுதியிருக்காங்க இவர் கு சுமராமன் ஐயா பற்றி நம்ம சொல்ல வேண்டியதில்லை மிக பரபரப்பான ஒரு நல்ல பாப்புலரான மருத்துவர் இவர் நம்ம சுற்றுச்சூழல் வந்து நம்மளை எந்தளவுக்கு பா கெடுதல் உண்டாகுது அதாவது நம்ம குப்பை கொட்டுறாங்க அங்கே எனக்கு பிளாஸ்டிக் பொருள் பயன்படுத்துறது இந்த மருத்துவ கழிவு விலங்கு அங்கே கொட்டுறது இது மாதிரி வந்து பல்வேறு விஷயங்கள் செய்கிறாங்க அதெல்லாம் எவ்வளோ வகையில் நம்ம வந்து உடல் மாதிரி ஆரோக்கியத்தையும் கெடுக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப எளிமையாக சொல்லியிருக்காங்க இந்த புக்கு வந்து விகடன பதிப்பதில் வெளியிடப்பட்டிருக்கு சுற்றும் சூழலும் நட்பம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் இந்த புத்தகம் இருக்குது அடுத்து ஆறாம் தினை இதுவும் கு சிவ கு சிவராமன் ஐயா எழுதியிருக்காங்க இது எப்படின்னா நம்ம வந்து உணவு முறையில் வந்து இப்போ வந்து ஒரு சில இப்போ வெளிநாட்டு உணவுகள் முறையில் தான் நம்ம அதிகம் விரும்பி பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ அதோடய விளைவுகள் தான் இப்போ பார்த்துட்டு இருந்த கொரோனா வைரஸ் மாதிரி பெரிய பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் வர்றது காரணம் நம்மளோட பாரம்பரியமான உணவு முறையில் விட்டுட்டு வெளிநாட்டு உணவு முறையிலையும் நம்ம ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு இது மாதிரி கலாச்சாரத்துக்கு போகும்போது எவ்வளோ உடம்பில் பின் பிரச்சனைகள் வர்றதுங்கிறதையும் நம்ம பா கண்ணால் பார்க்குறோம் அப்படி மக்கள் பார்த்து திருந்த மாதிரி தெரியல ஏன்னா எளிமையாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம என்ன சாப்பிட்றோங்கிறது தெரிஞ்சுட்டு சாப்பிடணும் படித்தவங்களும் சரி படிக்காதவங்க சரி அதை பற்றி ஒரு சிந்தனையே இல்லாமல் இருக்குது என்ன சாப்பிட்றோம் அதில் உள்ளில் என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவுமே தெரிஞ்சுக்காமல் வந்து மக்கள் சாப்பிட்றாங்க இதில் முக்கியமாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த பாரம்பரியமான அரிசி வகைகள் இருக்குல்ல அந்த பாரம்பரியமான அரிசி வகைகள் கருப்பரிசி கேழ்வரகு திணை சாமை இது மாதிரில வந்து நம்ம ஒன்றுமே செய்ய முடியும் நினச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் அதுலேயும் நம்ம வந்து பல்வேறு பலகாரங்கள் சாப்பிட்ற செய்கிறது இதை வந்து ரெசிபியும் சொல்லலாம்ல அது மாதிரி ரெசிபிகள் இருக்குது அதாவது உங்களுக்கு அதை கேழ்வரகுத்தினை இது மாதிரி எல்லாத்தையும் வச்சும் சிறுதானிய உணவுகள் வந்து கேழ்வரகு அடை இது மாதிரி சோளத்தை வச்சு சோளத்தில் என்ன செய்யலாம் நம்ம ஒவ்வொரு இதை வச்சும் அந்த மரபணு மாற்றப்படாத இயற்கை உணவுகளை வச்சு என்னென்ன பண்ணலாங்கிறத எளிமையாக வந்து இந்த புத்தகத்தில் இருக்குது இது பகுதி ஒன்று பகுதி இரண்டு ரெண்டு தலைப்பில் இருக்குது இந்த ரெண்டு தலைப்பு புத்தகமே நம்மள்ட்ட இருக்குது இந்த ரெண்டு புக்குமே நீங்கள் எல்லாம் வாங்கி படிக்க வேண்டிய புத்தகம் ஆறாம் திணைங்கிற தலைப்பில் இது இருக்குது அனைவர் வீட்டில் இருக்க வேண்டிய புத்தகம் அனைவர் வீட்டில் இருக்க வேண்டிய மட்டும் இல்லை அனைவர் வீட்டிலையும் சமைத்து உண்ணவும் பழகிக்கணும் இதெல்லாம் சாப்பிட்டு நம்ம உடம்புல நோய் சுற்றி நல்லா கூடும் நம்ம எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் வாழ்க்கையை வாழ்கிறதுக்கு இந்த புத்தகம் உதவிகரமாக இருக்கும் நான் வாசிக்கவும் பயன்படுத்திக்கங்க அடுத்து ஏழாம் திணை இது கு சுவராமன ஏழு நம்மளுக்கு தான் இது விகடன் பதிப்பதில் வெளியிட்டிருக்காங்க இதில் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம எளிமையாக வீட்டிலே இருக்க மஞ்சள் குங்கும் மஞ்சள் இது வந்து சோம்பு சீரகம் கடுகு இதிலெல்லாம் எவ்வளோ மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது இது நம்ம வந்து எப்படி நீக்கலாம் அது இல்லாமல்
அடுத்து இது வந்து இளமை தரும் இயற்கை தரும் இளமை வரம் அப்படின்னு இதில் போய் வெளியிட்டிருக்காங்க இதுவும் நம்ம வேடன் பதிப்பத்தில் வெளியிட்டது தான் இது வந்து இதுக்கப்புறம் இயற்கை உணவோட முக்கியத்துவத்தை பற்றி இந்த புதுவில் நிறைய வருது இயற்கைனா பழங்கள்லாம் அப்படியே சாப்பிட்றது கா காய்கறிகளை வந்து பச்சையாகவே இது பண்ணி இதை சாப்பிட்றது அதில் ஒவ்வொரு தன்மைகளை பற்றி ரொம்ப எளிமையாக சொல்லிக்காங்க ஒவ்வொரு நோய்களுக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் என்ன நோய்க்கு என்ன மருந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து இதில் இருக்குது பப்பாளி பழம் சாப்பிட்டா உள்ளே என்ன சத்து இருக்குது மாம்பழம் சாப்பிட்டா என்ன இருக்குது எது இதை சரி பண்ணும் அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் நிறையா வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த புக்கு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இது விகடன் பதிப்பத்தில் எழுதிட்டுருக்காங்க எழுத்தாளர் வந்து ராஜ முரளி ஜீவாசேகர் இரண்டு பேர் வந்து எழுதிக்காங்க இந்த புத்தகத்தை அடுத்து வந்து இந்தமாதிரி பார்க்க போகிறது தான் மிக முக்கியமான புத்தகங்களில் ஒரு புத்தகம் நோயின்றி வாழ முடியுமா அப்படின்னு தலைப்பில் முனைவர் மு ராமகிருஷ்ணன் ஐயா எழுதிக்காங்க இவர் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்க மூத்த இயற்கை வாழ்வியல் விஞ்ஞானி இப்போ இயற்கை வாழ்வியல் விஞ்ஞானினா அவங்களுக்கு நான் இதை பற்றி என்ன சொல்லணும்னா இது நான் நேராக பார்த்து பயனடைஞ்ச விஷயம் இவங்க அற்புதமான இது இவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அம்பா சமுத்திரம் அதாவது நம்ம சிவசைலம்ங்கிற ஊரில் வந்து இவங்களோட நலவாழ்வு ஆசிரமம் இருக்குது இவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா அனைத்து விதமான நோய்களுக்குமே எல்லா நோய்களுக்கும் நோய் இல்லாமல் இருக்கவங்களுக்கும் தேங்காய் வாழைப்பழம் மட்டும் கொடுத்தே சரி பண்ண முடியும் வேறு எதுவுமே தேவையில்லை எந்த மருந்துகளும் தேவையில்லை எந்த வெளி விஷயங்களையும் இது பண்ண வேண்டியதில்லை மருந்து மாத்திரை எதுவுமே தேவையில்லை சித்த மருந்துகளும் தேவையில்லை எல்லாமே இல்லாமல் அனைத்து விதமான நோய்களுக்கும் தேங்காய் வாழைப்பழம் அது இல்லாமல் இப்போது வந்து ஆயில் மசாஜ் வதியம் உடம்பு ஃபுல்லாக இது பண்ணி கூசி பூசி குளிக்கிறது அப்புறம் வந்து மூலிகை ஹெர்பல் நிறையா மூலிகை அரைச்சி உடம்புல பத்து போடுறது இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் செய்கிறாங்க மிக குறைவான கட்டத்தில் கட்டணத்தில் ரொம்ப சிறப்பாக செய்கிறாங்க ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜாக வந்து ஒரு ந ஒரு நபருக்கு வந்து ஆயிரம் ரூபாய்க்குள்ளே தான் வரும் ஒரு போய் டேங்க் கிடைக்கும் ஒரு பத்து நாள் தங்கியிருந்து வந்தாங்கன்னா அவங்க உடம்பில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் கிடைக்கும் உள்ளூருக்குள் கூட சுத்தப்பட்டு போயிடும் இப்போ பல்வேறு முன்னாடி பல நோய்களுக்கு மருந்து சாப்பிட்ருப்பாங்க அந்த மருந்துகள்லாம் எல்லாம் சரியாயிரும் இப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலைனாச்சும் இயற்கை உணவு முழுமையாக எடுத்துக்கிட்டால் எவ்வளோ நல்ல பயன்களுங்கிறத நான் போய் நான் நான் வாழ்ந்து பார்த்துருக்கேன் அங்கே இருந்திருக்கேன் ஒவ்வொரு வருஷம் வருஷம் ஒவ்வொரு தடவையும் போயிடுவோம் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு உணவு முறை அனைவரும் இதை தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் அங்கே போகாட்டியும் பரவாயில்ல வீட்டில் இருந்துகிட்டே இதெல்லாம் செய்யலாம் அது செய்கிறதுக்கு வந்து இந்த புத்தகம் உதவிகரமாக இருக்கும் இவர் வந்து ராமகிருஷ்ணன் உலக நலவாழ்வு ஆசிரமத்தை அந்த புத்தகம் வெளியிட்டிருக்காங்க இந்த புத்தகம் அங்கே கிடைக்கும் ஆன்லைன்லேயே உங்களுக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது நான் அதை ஆன்லைன் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ள புத்தகத்தையும் இதை வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக காமிக்கிறேன் இது இயற்கை மருத்துவம் மகத்துவம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் அவரோட ராமகிருஷ்ணன் ஐயாவோட பையன் நலவாழ்வு இவர் தான் இப்போ ஆசிரமத்தை பார்த்துக்கிறாங்க இவங்களும் வாழ்க்கை துணை தான் பார்த்துக்கிறாங்க மிக சிறப்பான முறையில் இன்னும் நடத்திட்டுருக்காங்க நல்லா சிறப்பாக நடத்திட்டுருக்காங்க இது வந்து அவர் வந்து எப்படி இயற்கை மருத்துவத்தை வந்து மகத்துவம் மகத்துவம் என்ன இருக்குது அதாவது பல உணவுகள் பல உணவுகள் தேங்காய் இதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு எந்த அளவுக்கு நம்ம நோய்லேருந்து வெளி வர முடியும் அப்படிங்கிற தலைப்பில் ரொம்ப அற்புதமாக எழுதிக்காங்க இது வந்து அனைவர் படிக்க வேண்டிய புத்தகம் இது வந்து உலக நலவாழ்வு ஆசிரமத்தில் கிடைக்கும் இதெல்லாம் அங்கே வந்து நீங்கள் புத்தகத்தை வாங்கி படிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து முக்கியமாக வந்து வருடத்துக்கு ஒரு கமாச்சியும் இல்லை வாழ்க்கையில் எப்போ டேங்க் அடிக்குதோ அப்படினாச்சியும் மினிமம் ஒரு மூணு நாள்லேருந்து ஒரு பத்து நாள் வரைக்கும் தங்கியிருந்தது அப்படின்னா உங்கள் உடல் கழிவுகள் அனைத்தும் நீக்கப்பட்டு விடும் பத்து நாளில் வந்து உடல் இருக்க அணிவுகள் அணி நீக்க விட்டுவோம் இது முறை என்னென்னா எந்த விதமான சமைத்த உணவு இல்லாமல் முழுமையாக இயற்கை உணவு மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் அங்கே ஒரு மூன்று நாளுக்கு மட்டும் சமைத்த உணவு இது இயற்கை உணவு கொடுப்பாங்க மிச்சம் மூன்று நாளுக்கு எடுத்து ஏழு நாளைக்குமே மிச்சம் ஏழு நாள் பத்து நாள் தங்கணும்னா மிச்சம் ஏழு நாளைக்குமே பழச்சாறுகள் மட்டும்தான் பழச்சாறு மற்ற நிறையா ஜூஸ் வகையில் நிறையா அங்கே இருக்கும் கருவேப்பில ஜூஸு கேரட் ஜூஸு பேரிச்சு குழம் ஜூஸ் மாதிரி நிறையா ஜூஸ் கொடுப்பாங்க காலையிலேருந்து ஒரு சுட்டு வீணாக அது ஒர்க் இருக்கும் வந்து நிறையா யோகா சொல்லி தருவாங்க சொல்லி தருவாங்க இது மாதிரி வந்து வாழை இலை குளியல் புற்றுமண் குளியல் இது மாதிரி எல்லா பல்வேறு வகையான குளிகளும் அங்கே இருக்குது அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து அங்கே போய் அதையும் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிட்டு இந்த உணவு முறை எடுத்துக்கும் போது உடம்புக்கு தேவையில்லாத நஞ்சுகள் அனைத்தும் வெளியே வர்றதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த புத்தகம் வந்து அனைவரும் வாங்கி வாசித்து பயனடைங்க அடுத்து வந்து நோ ஆயில் நோ பாயில் இதில் நான் வந்து மூ அப்பன் அதாவது வந்து பா அப்பனுங்கிற வழி இருக்கார் இவர் யாருனா இவர் ராமகிருஷ்ணன் நான் சொன்னேன்ல அவரோட கூட
வீட்டில் இருக்கிற நேரமே உங்களுக்கு பசிக்கும் போதெல்லாம் சமைக்கப்படாத உணவு தேங்காயும் வாழைப்பழம் மட்டும் எடுத்துக்க அப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு சீக்கிரம் சரியாயிருன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாரு சரி அண்ணன் சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வீட்டில் இருந்துகிட்டே முழுமையாக பசிக்கும் போது ஒவ்வொரு தடவுமே அதாவது டயத்துக்கு மூணு டயத்துக்கு இல்லை எப்போ பசிக்குதோ அந்த டயத்தில் பூரா தேங்காயும் வாழைப்பழம் பழம் பழ வகைகள் மட்டும் எடுத்துருக்காரு எடுக்கும்போது ஒரு முப்பது நாளே ஒரு சின்ன சேஞ்சு கிடைச்சிருக்குது ஒரு ஆறு மாதங்களில் முழுமையாக சரியாயிடுச்சு ஒரு வருஷத்தில் அதுக்கு தடமே தெரியல தொழுநோய் இருந்த அந்த குஷ்டநோய் இருந்ததுக்கான தடமே தெரியல ஏன்னா குஷ்டநோயின் கை விரல்லாம் அப்படி இதாக இருக்கும் பாதிக்கு பார்த்துருப்பாங்க அந்தளவுக்கு மிகப்பெரிய நோயை சரி பண்ணிருக்கு அதனால் நம்ம வாழ்க்கையை இவர் இவரும் அர்ப்பணிச்சிட்டார் அவங்க அண்ணன் மாதிரி இவரும் அர்ப்பணிச்சிட்டார் இவரோட ஆசிரமம் தனியாக இருக்குது இவர் வந்து என்ன சொல்லிக்கிறார் நோ ஆயில் நோ பாயில் அப்படிங்கிற தலைப்பில் அடுப்பில் வந்து ஃபஸ்ட் சமைக்காமையே வீட்லேயே இருந்து சமைக்கக்கூடிய உணவுகள் நிறைய வகையான உணவு வகைகள் வந்து எளிமையாக சொல்லிட்டுருக்கார் ஏன்னா நம்ம டெய்லியுமே வா தே பழமும் தேங்காயும் மட்டும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் வச்சுங்களேன் நம்மளுக்கு போர் அடிச்சு போயிடும் அது இல்லாமல் வந்து அது இல்லாமல் எளிமையாக வேறு வேறு விஷயங்கள் அதாவது இனிப்பு அவல் சிற்றுண்டி இனிப்பு நெல்லி அவல் இது மாதிரி அவலில் வச்சு பல்வேறு சாதங்கள் செய்கிறது தக்காளி சாதம் உளுந்து சாதம் எள்ளு சாதம் தேங்காய் சாதம் செய்கிறது இது மாதிரி எப்படி செய்யலாம் சர்க்கரை பொங்கல் செய்கிறது எள்ளு அவல் செய் இது மாதிரி பல்வேறு விஷயங்களை வந்து சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் சமைக்காமே அதாவது உங்களுக்கு சொன்னால் சாம்பார் ரசம் குழம்பு இதே சொல்லியிருக்காங்க சமையல் பண்ணாமே அடுப்பில் வைக்காமே இதெல்லாம் எப்படி செய்கிறது அப்புறம் கூட்டு பொரியல் இருக்குல்ல தக்காளி கூட்டு அவியல் பூசணிக்காய் கலவை அது மாதிரி வந்து மிக்சடு ஃப்ரூட்ஸ் சொல்லுவாங்கள்ல அது மாதிரி வந்து பல்வேறு வகையான கூட்டுக்கள் பச்சடி செய்கிறது அரைக்கிற பச்சடி கீரை பச்சடி இதெல்லாம் எப்படி செய்யலாம் அடுப்பில் வைக்காமையே இது எப்படி செய்யலாங்கிறதுலாம் இதில் நிறையா ரெசிபிஸ்லாம் இருக்குது அப்புறம் சட்னி துவையல் தொக்கு ஊறுகா பொடிகள் சாய் சாலட்டு தின்பண்ணங்கள் எல்லாமே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பானங்கள் அதாவது ஜூஸ் சொல்கிறாங்கள அந்த பானங்கள் எல்லா வகையான ஜூஸ் அது வந்து சரியாது அது மாதிரி அப்புறம் பாயாசம் கீர் இது எல்லாமே வந்து அடுப்பில் எல்லாமே எளிமையாக சமையல் பண்ணிக்கலாம் அதை எப்படி செய்யலாங்கிறத இந்த நோ நோ ஆயில் நோ பாயில் அப்படிங்கிற தலைப்பில் அப்பன் ஐயா வந்து எழுதியிருக்காங்க இது வந்து கிட்டத்தட்ட இரநூறு வகையான உணவுகளுக்கு வந்து அடுப்பில் வைக்காமே நம்ம எளிமையாக வந்து சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் சாப்பிடும் போது நம்மளுக்கு உடம்பில் வந்து பல்வேறு வகையான மாற்றங்கள் ஏற்படும் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் தலைவலிக்கும் உடம்பெல்லாம் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் பசி கடுமையாக எடுக்கும் இதெல்லாம் செய்ய முடியுமா நம்மளுக்கே ஒரு பிரச்சனைகள்லாம் தோணும் ஆனால் நான் பழகிட்டீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதமான மாற்றங்கள் இருக்கும் மு முக்கியமாக வந்து ஆன்மீக வாழ்வில் இருக்கவங்கன்னா தியானம் பண்ணக்கூடியவங்களாம் இது மாதிரி உணவுகள் எடுத்து தியானம் பண்ணும்போது அவங்க உடவுல வந்து இன்னும் சுத்தத்தன்மையாகவும் இன்னும் ஒரு அற்புதமான மாற்றங்கள் கிடைக்கிறதுக்கு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும் அப்புறம் அவரே ஐயா மு அப்பன் ஐயா தான் எழுதுனது இயற்கை உணவின் அதிசயம் ஆரோக்கியம் ரக வாழ்வின் ரகசியம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் இந்த புத்தகம் வந்திருக்கு இது நூறு நோய்களுக்கு இரநூறு விளக்கங்கள் தீர்வுகள் இந்த புத்தகத்தில் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து எதுவுமே எந்த மருத்துவமும் செய்கிறதில்ல எல்லாமே இயற்கை உணவை வச்சுக்கிட்டே இல்லை ஏன்னா இந்த ஒவ்வொரு நோய்க்கும் தனிப்பட்ட மூலம் இந்த நோய்க்கு இந்த மாதிரி உணவுகள் எடுத்து பல உணவுகள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எப்படி சரி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதோட வெளியீட்டை வந்து பாப்புலர் பப்ளிகேஷனில் வெளியிட்டிருக்காங்க இவர் வந்து என்னென்ன நோய் உங்களுக்கு சும்மா சிம்பிளாக ஒவ்வொரு சில மட்டும் சொல்லிடுறேன் அதாவது எண்ணெய் குப்பளித்தல் மூலமாக எப்படி என்ன செய்ய முடியும் சமையல் உணவு தவிர்க்கவங்க இயலாதவங்க எப்படி வந்து இதை அதை ஃபாலோ பண்ணுறது உடல் நலம்னால் என்ன தியானம் எப்படி செய்கிறது ஆசனங்கள்லாம் எப்படி செய்கிறது அப்புறம் வந்து எனிமா எடுத்துக்கிறது எப்படி எடுத்துக்கிறது அப்புறம் உ எப்படி உடல் குளியல் எப்படி குளிக்கிறது தலைக்கு மட்டும் குளிச்சால் எப்படி குளிக்கிறது வயிற்று குளிகள்லாம் எப்படி குளிக்கிறது இது மாதிரி பல்வேறு வகையான குளிகளே இருக்குது கிட்டத்தட்ட இது கிட்டத்தட்ட வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பல்வேறு நோய்கள் எழுபத்தி எட்டு வகையான குளியல் முறைகள் வச்சுக்கலாம் அவ்வளோ குளியல் முறைகள் இருக்குது அதை நோய்களை தீர்க்கிறதுக்கு வந்து என்ன சிகிச்சை முறை இப்போ நீர்லீவ் நோயிலேருந்து ரத்த அழுத்தம் எய்ட்ஸ் எல்லா விதமான நோய்களுக்கும் எப்படி தீர்க்கிறதுன்னு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நூறு வகையான நோய்களுக்கு எப்படி தீர்வு அப்படின்னு சொல்லி இதில் பித்தம் தைராய்டு பிரச்சனை செரிமான சக்தி குறைபாடு இது மாதிரி எல்லாத்துக்கும் வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே ஒரு முத்திரைகள்லாம் இருக்குது எப்படி முத்திரைகள் வைக்கலாம் அப்புறம் வந்து இது மாதிரி வந்து விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது முக்கியமாக எதுவுமே இது சமையல் பண்ண வேண்டிய இல்லை அவங்க வீட்டில் இருக்கிற பழங்கள்லும் காய்கறிகள் தேங்காயை வச்சு செய்ய விஷயம் தான் எல்லாமே இதை படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு புரிதல் கிடைக்கும் இயற்கை உணவுகளை பற்றி வாழ்க்கையை பற்றியும் ஒரு புரிதல் கிடைக்கிறதுக்
வெளிநாட்டு பழங்களை இப்போ வாங்கி விரும்பி சாப்பிட்றோம் ஆப்பிள் பழம் தான் சாப்பிடுவேன் நான் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சொல்லுவோமா அது இல்லாமல் நம்மோட பழங்கள் நம்ம கிராமங்களில் கிடைக்கிற பழங்கள் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற பழங்களில் எவ்வளோ சத்துக்கள் இருக்குது எவ்வளோ வந்து அதில் வந்து விஷயங்கள் இருக்குது அதை வச்சு இப்படி நம்ம நோய்களை தீர்க்க முடியுங்கிறத இந்த பழங்களை எடுத்துக்கிறது மூலமாகவே நிறைய உணவுகள் வந்து இது எப்படி சரி பண்ண முடியுங்கிறத இது முக்கியமாக இது வந்து ஒரு அற்புதமாக நம்ம வளர்த்துவோம் இப்போ இது இது மட்டும் இல்லாமல் இவர் ஐயம் அப்படிங்கிறது நோயின்றி வாழ அப்படிங்கிறப்ப ஒரு சின்ன புத்தகம் இருக்கார் இவர் அவர் ஆய்வு பண்ண கட்டுரை ஆய்வு கட்டுரை அது இதெல்லாம் ஏன் படிக்கணும் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம வந்து ஒரு டென்த்தில் பாஸ் பண்ணோம் டுவெல்த்தில் பாஸ் பண்ணோம்னாவே மிகப்பெரிய கடுமையாக உழைக்கிறோம் நம்ம கடுமையாக பாஸ் பண்ண முயற்சி பண்ணுறோம் ஆனால் நம்ம இறைநிலையை உணரணும் அந்த தியானம் பண்ணி கடவுளை பார்க்கணும் அப்படிலாம் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க பேசுகிறாங்க சிந்திக்கிறாங்க ஆனால் அவன் வந்து அவன் உடலை பற்றி கவனிக்கிறதே இல்லை நம்ம வந்து நம்ம உடம்புலையும் அழுக்கு வச்சுக்கிட்டு வயிற்றுக்குள்ளேயே க க கண்ட கண்ட கழிவுகளை வச்சுக்கிட்டு நான் தியானம் பண்ணுறேன் எனக்கு காட்சியெல்லாம் கிடைக்கும் இதே காட்சி கிடைக்கும் இப்படி கிடைக்கும் உதாரணத்துக்கு எல்லா மதங்கள்லையுமே என்ன பண்ணால் பழங்களை தான் நம்ம அதிகமாக முக்கியத்துவம் பண்ணாங்க நம்ம இந்து மதத்தில் என்ன செஞ்சாங்கன்னா வாழைப்பழம் தாங்க தான் அனைத்து கடவுளுக்கும் முக்கிய உணவாக பிடிச்சாங்க ஏன்னா அதில் அற்புதமான உணவுகள் ச சத்து இருக்குது அது பல்வேறு நோய்களை விரட்டுங்கிறது அது நம்ம ஒரு தற்பயமாக இருந்துச்சு அப்போ கிறிஸ்துவத்தில் என்ன பெருச்சம்பளம் இது கொடுத்தாங்க திராட்சை கொடுத்தாங்க மு முஸ்லீமில் வந்து என்ன பண்ணால் பெருச்சம்பளம் சாப்பிட்டாங்க ஏன்னா எல்லாமே இந்த நோய்களை விரட்டக்கூடிய ஒரு அற்புதமான தன்மையெல்லாம் இருக்குது இதை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்காமல் என்ன செய்கிறோமோ சமைத்த உணவுகளை அதிகமாக எடுத்துக்கும் போது பல்வேறு பிரச்சனைகள் வருது வாழ்க்கையில் வந்து பல்வேறு போராட்டங்கள் வருது நம்ம உடம்பில் வந்து நோய்கள் வர்றதுக்கும் மனசில் வந்து சஞ்சலங்கள் அதிகமாக ஏற்படுறதுக்கும் இந்த சமைத்த உணவு தான் முக்கிய காரணமாக இருக்குது இதே நம்ம இயற்கை உணவு நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா மன அமைதியோடையும் சாதனத்தோடையும் நம்ம நோய் இல்லாமல் வாழ்கிறதுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் அது இல்லாமல் நம்ம தியானம் பண்ணக்கூடியவர்களுக்கு தியானம் வந்து எம எளிமையாக இருக்கும் சமைத்த உணவுகள் சாப்பிட சாப்பிட நம்ம உடம்பில் வந்து கார்போஹைட்ரேட் சத்து தான் அதிகமாக கூட்டிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இயற்கை உணவுகள் அதிகமாக எடுத்துக்கும்போது நம்மளோட வாழ்க்கையில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கிடைக்கிறதுக்கும் தியானம் வந்து எளிமையாக ஆம சித்தியாகிறதுக்கும் நம்ம இறைநிலையை உணர்றதுக்கும் இந்த சமைத்த உணவோட இயற்கை உணவு தான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய உணவமான இருக்கும் ஏன்னா இறைநிலை அடையணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் நம்ம வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட்டான உணவுகள் வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சாப்பிட்றது இது மாதிரி வந்து சமைத்த உணவுகளை வந்து ஹெவியாக எடுத்துக்கும் போது அது வந்து ஒரு ப முழுமையான பலனை தரவே தராது அதுக்கு முழுமையான பலனை தரணும் அப்படின்னா நீங்கள் இயற்கை உணவு தான் எடுத்துக்கணும் இயற்கை உணவு முழுமையாக எடுத்துகிட்டா நல்லது அப்படி இயற்கை உணவு எடுத்துக்க முடியாதுன்னா மாலை வேலை ஒரு வேலைனாச்சும் நீங்கள் இயற்கை உணவு முழுமையாக எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை எளிமையாக செய்கிறதான் ஒரு தேங்காயை வாங்கி உடச்சிக்கங்க கீரிக்குங்க அவர் பக்கத்தில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பழங்கள் வச்சுக்கோங்க பெருச்சம்பழம் என்னென்ன சீசனில் என்ன அவங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் கிடைக்கிது இந்த பழம் தான் சாப்பிடணும் இல்லை வாழைப்பழம் நிறையா எடுத்துக்கலாம் இது மாதிரி ஈவினிங் நைட் படுக்கும்போது சாப்பிட்டீங்கன்னு சாப்பிட்டு படுத்துட்டு கொஞ்சம் நாளைக்கு தியானம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பழம் தியானம் கிடைக்கும் நம்ம ஒரு தூக்கம் நல்லா வரும் அது வந்து அந்த வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய அற்புதமான விஷயங்கள் வந்து இந்த இயற்கை உணவு இருக்குது மற்ற எல்லா மருத்துவத்துடையும் மாற்று மருத்துவத்தோட இந்த இயற்கை மருத்துவம் வந்து அனைவருக்கும் ஏற்ற மருத்துவம் அனைத்து நோய்களையும் தீர்க்கக்கூடிய மருத்துவம் நான் நண்பர்கள் ஒரு சிலரெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் என் நண்பர் ஒரு முக்கியமான நண்பர் எத்திராஜின்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் வந்து பிறந்தையிலேருந்தே இயற்கை உணவு மட்டும் தான் எடுத்துருக்காரு நல்லா ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கார் இல்லை நல்லா வெயிட் போட மாட்டாங்க ஆள் ரொம்ப இழைச்சி போயிடுவாங்க அப்படின்லாம் இல்லை நல்ல உங்களுக்கு எப்படி உடல்வாக இருக்கோ அது மாதிரி உடல்வாக தன்மைக்கு தக்க நான் வெயிட் வந்துடும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு மூச்சு வாங்காமல் ஒரு ரிலாக்ஸாக எல்லா வேலையும் செய்கிறதுக்கு ஒரு சுறுசுறுப்பாக உடம்பு வச்சுக்கிறதுக்கும் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கும் நான் கண்ணால் பார்த்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒருத்தரெல்லாம் வந்து கேன்சர் வந்து ரொம்ப சீரியஸாக ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் போயிடுச்சு அவருக்கு வந்து குணப்படுத்தவே முடியாதுட்டாங்க மருத்துவர்கள் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நம்ம நண்பர் தான் சொன்னார் நீ இறக்க தான் போகிறீ ஒன்றும் தப்பு இல்லை இறக்க வரைக்கும் நீ தேங்காய் வாழைப்பழம் மட்டும் சாப்பிட்டு சாயிருங்க பசிக்கும் போதெல்லாம் தேங்காய் வாழைப்பழம் பழங்கள் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னார் அவரும் அதை வந்து விடாமல் ஃபாலோ பண்ணார் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலுலேருந்து ஐந்து வருடங்களுக்குள்ளே இது முழுமையாக எடுத்துக்கும் போது அவருக்கு சுத்தமாக அந்த கேன்சர் எதுவும் தடமே இல்லை தெரியாத அளவுக்கு போயிடுச்சு அந்தளவுக்கு வந்து இந்த மா இயற்கை உணவு வந்து ஒரு பலன்கள் இருக்குது அதனால் அனைத்து நோய்களுக்கும் இந்த இயற்கை உணவு எடுத்துக்கிறது ஒரு இது நோய் இருக்கவங்க இல்லாதவங்க இல்லை எல்லா அனைவருமே ஏன்னா வருமுன் கார்ப்பது தான் உச்சிதமானது
காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே கருவேப்பிலை எல்லாம் கழுவிட்டு ஒரு பத்து ரூபாய் மணி ஒரு வீட்டில் எல்லாம் ஒரு அஞ்சு பேர் ஆறு ரூபாய்க்கு சாப்பிட்லாம் நல்லா ஜூஸை போட்டு தண்ணி ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு செம்பு வரையும் குடிக்கலாம் ஒரு ஒருனா ஒரு அரை லிட்டர் வரைக்கும் ஒரு ஆள் குடிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு குடிச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு காஃபி டீ எதுவும் குடிக்கக்கூடாது முடிஞ்சால் காஃபி டீலாம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க அதெல்லாம் சாப்பிடாமல் இதை சாப்பிட்டு ஒரு எட்டு எட்டரைக்கெலாம் நீங்கள் உணவு எடுத்துக்கலாம் பழங்க உணவு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும் பல்வேறு உடம்பில் இருக்க நோய்களை வந்து தீர்க்கிறதுக்கு முடியும் தொப்பையெல்லாம் குறைக்கவே முடியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தொப்பை சாதாரண பிரச்சனை அதெல்லாம் குறைக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறவங்க கூட எளிமையாக வந்து குறையிறதுக்கு இந்த கருவேப்பிலை ஜூஸ் வந்து ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்கும் அருவமுள் ஜூஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களோட உடம்பில் இருக்க அனைத்து விதமான நீங்கள் பல் பிறந்ததுலேருந்து சாப்பிட்ட மருந்துகளை பூரா வெளியே கொண்டு வந்துடும் ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் அருவமுள் ஜூஸ் எடுத்துகிட்டாவே நீங்கள் இத்தனை நாள் அரு உடம்பில் மெடிசன் பல்வேறு வகையான மெடிசன் சாப்பிட்ருப்பீங்க அதெல்லாம் உள்ளே கழிவுகளாக போய் தங்கியிருக்கும் அது நாலாவது நாளாக கிட்னி எல்லாம் ஃபெயிலியர் எல்லாம் அங்கே கட்டுப்படுத்தி இது பண்ணி விடும் அது பூரா வெளி கொண்டு வருவதுக்கு மிக எளிமையாக வீட்லேயே அருவமுள்ள பிடிங்கி அதை நீங்கள் சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்திருக்கு நைட்டு அடுத்து வந்து மறைக்கப்பட்ட மருத்துவங்கிற தலைப்பில் மருத்துவர் யுவராஜ் எழுதிக்காரு நமது பாரம்பரியமான மருத்துவங்களை எப்படி மறைச்சிட்டாங்க ஆங்கிலேயர்கள் வந்து எப்படி மறைச்சிட்டாங்க நம்ம இந்த மருத்துவ முறையில் வந்து மேன்மை என்னென்ன விஷயங்கள் மேலே முக்கியமான மேன்மைகள்லாம் இருக்குது இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாவே நம்ம வந்து பாரம்பரியமான மருத்துவ பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகள் என்னென்னா இயற்கை மருத்துவம் யோகா சித்த மருத்துவம் ஆயுர்வேதம் நம்ம பகுதியில் இருக்க மருத்துவ முறைகளில் வந்து சிறப்பு என்னங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த புத்தகம் மிக ஒரு உதவிதமாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி ஊரும் எழுதப்பட்ட புத்தகம் அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான இது இல்லை ரொம்ப அற்புதமான புத்தகம் இதோடய விலை வந்து நூற்றி ஐம்பது ரூபா ரிதம் நூல் பதிப்பாளர் வந்து இந்த நூலை வெளியிட்டுருக்காங்க இந்த நூலை வந்து அனைத்து புத்தக கடையிலும் இந்த புக் கிடைக்கும் மறைக்கப்பட்ட மருத்துவத்தோட முக்கியத்துவத்தை பற்றியும் இந்த புத்தகம் இருக்குது அனைவரும் வாங்கி பயன்படலாம் இது வந்து நோயோடு தான் வாழ வேண்டுமா அப்படிங்கிற தலைப்பில் ஸ்ரீ ராமுலு அப்படிங்கிற ஐயா வந்து இருக்காங்க சென்னையில் இருக்காங்க அவங்க இவங்க வந்து இவங்க இயற்கை மருத்துவம் தனிப்பட்ட முறையில் இவங்களும் நடத்திட்டுருக்காங்க இயற்கை மருத்துவம் வந்து இவங்க இவங்க தனிப்பட்ட முறையில் சென்ட்ரு வச்சு சென்னையில் நடத்திட்டுருக்காங்க இந்த புத்தகம் வந்து நம்ம இயற்கை மருத்துவம் மட்டும் இல்லாமல் யோகா ஆசனங்கள் செஞ்சு ஒரு சில நோய்களை எப்படி தேக்கலாம் ஆசனங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஆசனங்கள் இருக்குது அந்த ஆசனங்கள் செஞ்சு இயற்கை ஒன்று எடுத்துக்கிற மூலமாக நம்ம நோய்களை எப்படி தீர்க்கலங்கிற இந்த புத்தகத்தில் இருக்குது நோய்கள் துரத்தும் பாரம்பரிய உணவுகள் அப்படிங்கிறத வாழ்க்கை மருத்துவத்தை வந்து ஒரு நம்ம மாரண்ஜி ஐயா வந்து எழுதியிருக்காங்க மாரண் ஐயா வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க யூடியூப் சேனல் நிறையா பேசிகிட்டு இருக்காங்க இது விலை வந்து நாற்பத்தி ஒரு ரூபாய் இவங்க வந்து நம்ம சிவகாசி பகுதியில் இருக்காங்க இவங்களும் இதே மாதிரி இயற்கை உணவு தனிப்பட்ட முறையில் வந்து மருத்துவ முறையெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்க நல்ல அற்புதமான ஒரு மருத்துவர் இயற்கை உணவு செயல ஒரு மிகச்சிறந்த மருத்துவர் அவர் இவரும் வந்து நீங்கள் வந்து இது பார்க்கலாம் மாரண்ஜின்னு போட்டி நெட்டில் போட்டால் வரும் வாழ்வியல் மருத்துவ தலைப்பில் நிறைய பேசியிருக்காங்க அடுத்து வந்து நறுமண பொருட்களை மருத்துவ குணங்கள் நம்ம வீட்டில் வந்து நறுமண பொருட்கள் நிறையா இருக்கும் ஏலக்காய் பட்டை சோம்பு இது மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் நம்ம வீட்டிலேயே வச்சுருக்கோம் ஆனால் அதில் இருக்குது எவ்வளோ மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது அப்படி நிறைய பேர் தெரியாது ஏதோ பயன் பட்டா போகிறோம் ஏலக்காய் போகிறோம் சோகம் போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சிருக்காங்க அதில் ஒவ்வொன்றையும் அற்புதமான மருத்துவம் இருக்குது உடனே ஏலக்காய் இந்த இது இருக்கில்ல நம்ம பட்டை இருக்கில்ல பட்டையை வாங்கி நல்லா பவுட்ரு பண்ணி வச்சுக்கிட்டு டெய்லி தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு கீழே காலையில் விருவத்தில் குடிச்சு வந்தாவே நம்ம மலச்சிக்கல் நோய் பிரச்சனை வரவே வராது அற்புதமான நம்ம மருந்து முறை ஏ பட்டையில் மட்டும் சொல்கிறேன் இதுமாதிரி ஒவ்வொன்றையும் அற்புதமான மருந்துகள் நிறையா இருக்குது அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து இந்த புத்தகம் வந்து நறுமண பொருட்கள் மருத்துவத்தங்கிற புத்தகம்னு சொல்லலாம் டாக்டர் ஏ அண்ட் துறைராஜ் இருக்காங்க இது வந்து பூங்குடி பதிப்பதில் வெளியிட்டுருக்காங்க அப்புறம் நம்ம சிவானந்தர் சாமி இருக்காங்கல்ல அவங்க நம்ம ரிஷிகேஷ் இருக்காங்க அவங்க வந்து ரத்த கொதிப்பு நிவாரணம் பிளட் பெஸ்டருக்கு வந்து என்னென்ன பண்ணலாம் என்ன வந்து பயிற்சியில் பண்ணலாம் தியானம் பண்ணுறதுக்கு எப்படி உதவிடும் இது வந்து தியானம் பண்ணுறவங்க வந்து இந்த பிளட் பிரஷர் இல்லாமல் எப்படி பார்த்துக்கலாம் மருத்துவ முறைகள் இது மாதிரி என்ன விஷயத்தை பற்றியும் எழுதிக்காங்க இது வந்து தெய்வீக வாழ்க்கை சங்கம் சொசைட்டியில் வந்து இந்த புக்கம் கிடைக்கும் அப்புறம் வந்து தெய்வீக மூலிகைகள் அப்படிங்கிற
இதை வந்து பார்த்தவே அந்த புகைப்படம் வச்சு இந்த சீனை தான் அந்த மருந்து சொல்லி கண்டுபிடிச்சி நம்ம வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே நோய் எழுத்திக்கிறதுக்கு சித்த மருந்து வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் புற்றுநோய் உள்ளவங்க சித்த வைத்தியம் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் துர்காதாஸ் சுவாமி வந்து எழுதிக்காங்க இது புற்றுநோய் வந்து மருத்துவர்கிட்ட முழுமையாக நீங்கள் வந்து சித்த மருத்துவர்கிட்ட செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இது வீட்டில் படித்து செய்யக்கூடியது இல்லை ஏன்னா அபாயகரமான நோய் இல்லை இதெல்லாம் அதை வந்து படித்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வந்து நல்ல மருத்துவ சுத்த மருத்துவம் யார் தொடர்பு உள்ள அவங்கள சொல்லிக்கிட்டு அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப நல்லா பயனுள்ளதாக இருக்கும் அடுத்தது மிக முக்கியம் நமக்கு மூலிகை மருத்துவம் டாக்டர் திரு திருஞானம் திருஞானம் மையம் எழுதிக்காங்க செல்வி பதிப்பு வந்து திருச்சியில் கிடைக்கும் இந்த புத்தகம் இந்த புக்கும் அதே மாதிரி தான் பல்வேறு வகையான மூலிகைகளை வந்து அந்த மூலிகையில் ஒவ்வொரு ஆள் அரசு வேம்பு இது மாதிரி எல்லா வகையான இதுக்கும் வந்து கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு மூலிகைகளோட புகைப்படத்தோடு இந்த புத்தகத்தில் இருக்குது அவ்வளோ சிறப்புகள் இந்த புத்தகத்தில் இருக்குது நோய் கணிக்கும் முறை எப்படி நோயை கணிக்கிறது நாடி பிடிச்சி எப்படி பார்க்குறது குடிநீர் சூரணம் மாத்திரைனால் என்னென்ன தைலம்னா என்னென்ன நெய்யை வச்சு என்ன பண்ணலாம் அது மாதிரி நோயில் பட்டியல் மூலிகை பட்டியல் எல்லாமே இந்த புத்தகத்தில் இருக்குது ஒரு சித்த மருத்துவ ஒரு கையேடு மாதிரி இந்த புத்தகம் வீட்டில் வந்து நம்ம அடிப்படையாக சித்த வைத்தியம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா அருகம்புழு பற்றி பூவரசு பற்றியும் முந்தி கொட்டை பெருங்காயம் பெருமருந்து இது மாதிரி எல்லாமே இந்த புகைப்படத்தோடு இருக்குது இது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே புகைப்படத்தோடு எல்லாமே இந்த என்ன நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லை ஒரு சில செடியெல்லாம் இப்போ வந்து வேப்பம் பருத்திங்கிறது நமக்கு தெரியாது இது மாதிரி வந்து கரிசலாங்கண்ணி இளவு இது மாதிரி மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணா எப்படி இருக்கும் பூவோட அது தலையோட அது புகைப்படம் கலர் புகைப்படமாகவே இருக்குது இதை வந்து பார்த்துட்டு ஆவாரை இது மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு போய் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து பயம் இல்லாமல் பயன்லாம் ஏன்னா இந்த மருத்துவ இந்த இலையெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிடுவாங்க ஆனால் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது இதை பார்த்துட்டு போய் நம்ம இது பண்ணி நம்ம தைரியமாக வந்து செய்யலாம் இது ஒவ்வொன்றும் அற்புதமான மருந்துகள் குணங்கள் நம்மளுக்கு வந்து இதை தெரிஞ்சிக்க முடியும் நூற்றி நாற்பது வகையான புகைப்படங்கள் இதில் இருக்குது மூலிகை மருத்துவம் அப்படின்னு தலைப்பில் இந்த புக்கு இருக்குது ரொம்ப சித்த மருத்துவம் உள்ளவங்களுக்கு மிக பயனுள்ள புத்தகமாக இருக்கும் அடுத்து நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் வந்து யோகா நேச்சுரோபதிங்கிற புக்கு ஒன்று இருக்காங்க இது வந்து இப்போ தான் வாழை வாழையிலை குளியல் புற்றுமண் குளியல் அப்புறம் வந்து நீராவி குளியல் இது மாதிரி முளைக்கட்டின தானியங்கள் சாப்பிட்றதுனால என்ன நன்மைகள் இருக்குது இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இந்த புத்தகத்தில் நிறையா இருக்குது நம்ம இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க நினைக்கிறவங்க இந்த புத்தகம் வாங்கி பயன்படலாம் அனாட்டமிக் அப்படிங்கிற தலைப்பில் நம்ம இவர் ஹீலர் பாஸ்கர் ஐயா வந்து இந்த புக்கம் எழுதிக்காங்க அனைத்து விதமான நோய்களுக்கும் இதில் தீர்வு சொல்கிறாங்க இதில் ஒரு பல்வேறு பிரச்சனையில் சந்திச்சுட்டு இருக்கிறப்ப அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களை விருப்பம் இந்த புத்தகத்தை படித்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை வந்து வாங்கி பயன்படுத்திக்கலாம் அது தடுப்பூசி இப்போ தடுப்பூசி வந்து பிறந்த குழந்தைக்கு கண்டிப்பாக எல்லா அவங்க குழந்தைக்கு போடணும்னு சொல்கிறாங்க இந்த புத்தகத்தை நோக்கினா தடுப்பூசி தேவையில்லை நம்ம பழமையான மருத்துவத்தை தடு பழமையான காலகட்டங்கள் யாரும் தடுப்பூசியெல்லாம் போடலை இப்போ வந்து தடுப்பூசி ஏன் போடுறாங்கன்னா அது ஏன் தேவையில்லாமல் நம்ம உடம்புக்கு வந்து அந்த நோய் கிருமியை அனுப்பி அதுலேருந்து நம்ம ஏன் நீக்கணும் நோய் வந்தால் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற தன்மையில் அந்த புத்தகம் இருக்குது விருப்பப்படுறவங்க இதை போய் தெரிஞ்சுக்க நினைக்கிறவங்க இந்த புக்கு வாங்கி படிக்கலாம் உமர் பாருக்கு ஒரு எழுதிக்காரு ஞானமூர்த்திங்கிறவர் இந்த புத்தகத்தை வந்து வெளியே இது பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து தடுப்பூசியோட அதாவது பிரச்சனைகள் என்னங்கிறத தடுப்பூசி போடுறதுனால நம்மளுக்கு எவ்வளோ உடம்புல எவ்வளோ பாதிப்புகள் உண்டாக்குங்கிறத அந்த புத்தகத்தில் வந்து இருக்குது இப்போ இவ்வளோ நம்ம சித்தா ஹோமியோபதி ஆயுர்வேதம் மலர் மருத்துவம் அப்புறம் இயற்கை மருத்துவம் இதெல்லாம் பார்த்தோம் எல்லாத்தோட நம்ம வந்து முக்கியமாக அனைவரும் யோகா கற்றுக்கணும் ஆசனங்கள் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு பல்வேறு பிரச்சனைகள் தீர்வு ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மருத்துவத்தை எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் ஆசனங்கள் செய்யும்போது மிகப்பெரிய இது சால்வ் ஆகும் நீங்கள் வந்து முக்கியமாக வந்து இந்த ஆசனங்கள் செய்கிறவங்க தியானம் செய்கிறவங்க மலச்சிக்கல்லாம் பார்த்துக்குங்க அதுக்கு மிக எளிமையான வழி பழம் பழ பழ உணவு தான் பழங்களும் தேங்காயெல்லாம் எடுத்துக்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு மூணுலேருந்து நான்கு நாளுக்குள்ளேயே எவ்வளோ பெரிய மலச்சிக்கலாக இருந்தாலும் சரியாயிரும் ஒரு ஒரு வாரம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வா வாழ்க்கையில் திருப்பி மலச்சிக்கல் பிரச்சனையே வராது ஒரு வாரம் நான் முழுமையாக சொல்கிறேன் எப்பப்போ பசிக்குது அப்போ வந்து அடுப்பில் வைக்காத உணவுகள் அதாவது காஃபி டீ தவிர்த்துட்டு மற்ற ஏ சுடுதண்ணி கூட வேண்டியதில்லை எல்லாமே வந்து இயற்கை உணவை எடுத்துக்கும் போது நம்மளோட அனைத்து நோய்களையும்
உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நம்ம உடம்பு நல்லா இருந்தால் தான் நம்ம ஆரோக்கியமாக இருந்தால் தான் நம்ம எல்லாமே செய்ய முடியும் நம்ம ஆன்மா உணர்கிறதுக்கும் இறநிலை அடையிறதுக்கும் அடைய இட இளநிலை பற்றி உணர்ந்துக்கிறதுக்கும் நம்ம உடம்பு நல்லா இருக்கணும் அப்படியே உடம்பு நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த உணவு முறைகளையும் மருத்துவத்தை எடுங்க முடிந்த அளவு ஆங்கில மருத்துவத்தை தவிர்த்துருங்க ரொம்ப எமர்ஜென்சியான காலகட்டத்தில் இருக்கோம் ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது ஒரு பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கவங்க மட்டும் ஆங்கில மருத்துவம் எடுத்துக்கோங்க மற்றவங்க அனைவருமே வந்து மாற்று மருத்துவமாக இருக்கக்கூடிய சித்தா ஆயுர்வேதம் ஹோமியோபதி இயற்கை மருத்துவம் யோகா இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு வந்து முழுமையாக இந்த நோயிலேருந்து விடுபடுறதுக்கும் நம்ம நோய் இல்லாமல் நோயற்ற வாழ்வு வாழ்கிறதுக்கும் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் பீதியில் இருக்கவங்க எல்லாருமே என்ன செய்யலாம்னா நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணுங்கள் ஏன்னா உலகத்துலேருந்து இந்த நோய் முதல்ல போகணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணுங்கள் பாதுகாப்பாக மத்திய மாநில அரசு சொல்கிற பாதுகாப்பு வழிமுறையில் வந்து முழுமையாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் முடிஞ்சளவு வெளியே தேவையில்லாமல் போய் சுற்றுறதை வந்து விட்டுட்டு வீட்டில் இருந்த வாக்கிலேயே நம்ம இந்த பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன வழியோ அதை பார்க்கணும் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டியது இல்லை தைரியமாக இருக்கணும் நம்ம அந்த பயம் கொள்ளக்குள்ளே நம்ம வந்து மனசில் எந்த நோய் காரணங்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு இழுத்து கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் இந்த நோயை பற்றி பயப்படுறது இந்த மாதிரி நோயை பற்றி அதிகமாக வந்து இப்போ மீடியாவில் தேவையில்லாமல் பெரிய பயத்தை எக்ஸ்பீரியை கிளப்பிடுறாங்க நீங்கள் அதெல்லாம் முடிஞ்சதாக பார்க்குறத தவிர்த்துருங்க நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக வராதுன்னு நம்புங்க நம்பிக்கிட்டு அதை பற்றி நீங்கள் ஆனால் கேர்ஃபுல்லாக பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அதுக்காண்டி நீங்கள் வந்து பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருக்காதீங்க முழுமையாக பாதுகாப்பாக இருங்க நம்பிக்கையாக இருங்க இது ஒரு எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த நோயை வந்து விரட்ட முடியும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் உணவு முறையிலே ரொம்ப பாதுகாப்பாக வச்சுங்க முடிந்தளவு இயற்கை உணவு எடுத்துங்க நம்ம வந்து இப்போ இருக்கிறவங்க வந்து முடிந்தளவு முடிந்தளவு இல்லை முழுமையாகவே அதாவது குழாய் உணவை தவிர்க்கிறது அதாவது நான்வெஜ் சாப தா சாப்பிடாமல் தவிர்க்கிறது மிக மிக முக்கியம் ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய பெரிய பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு மிக அடிப்படையான காரணங்கள் வந்து இந்த புலால் உணவு தான் இப்போ வந்து நம்ம தேவையில்லாமல் அதாவது நம்ம டேஸ்ட்டு கண்டி நான் சாப்பிட்றேன்னு சொல்லி சாப்பிட்றாங்க அது இல்லாமல் நம்ம இயற்கை உணவுலேயே நம்ம அதாவது நம்ம அப்படி தான் சாப்பிட நினைக்கிறவங்க நம்ம சைவ உணவுலேயே அது மாதிரி உணவுல வந்து மசாலா பொருள் போகிறதுனால தான் நமக்கு அந்த டேஸ்ட்லாம் வருது மசாலா பொருளே ஒன்றுமே போடலை அப்படிங்கிற அடிப்படையில் அதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை அதை பற்றி ஒரு பிரச்சனை வர வாய்ப்பே இல்லை அதனால் வந்து முழுமையாக நீங்கள் வந்து நம்ம சமைத்த உணவு எடுத்துகிட்டா கூட நான்வெஜ் அதாவது புலால் உணவு தவிர்த்துட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழும்போது நமக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராதுன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் பொறுமையாக பார்த்த அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி திருப்பி அடுத்தடுத்த பாகங்களில் நம்மள்ட்ட மிக முக்கியமான புத்தகங்களை வந்து உங்களுக்கு நான் அறிமுகம் மட்டும் நான் படுத்துகிறேன் முழுமையான விமர்சனம் இல்லை என்ன டக்கு டக்குன்னு சொல்லி நினச்சிடாதீங்க இது ஒரு அறிமுகம் மட்டும்தான் இதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான புத்தகத்தை வாங்கி முக்கியமாக எல்லாம் படிங்க ஏன்னா படிக்கும் போது நம்மளோட வாழ்க்கையை வந்து மிகப்பெரிய மேம்பாடும் அது கண்டிப்பாக அனைவரும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும் அனைவரும் பார்த்த அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி